。你说什么？怎么可能？这怎么可能？海滨出啥事了？就在刚刚。大洋彼岸那个疯子对外发言，说中东那边的报复打击没伤及他们的任何人员，本着和平共处的理念，他愿意跟中东地区坐下来好好和谈，化干戈为玉帛。什么？不打了这事呀？既然那个疯子做出了这种讲话，几乎可以肯定打不起来了。这这是不是国际原油的价格涨不起来了？如果如果双方和解的话，那么即将重启的国际原油交易时间中，国际原油的价格非但不会出现飙升的可能，反而还会一路狂跌。不仅如此，届时能不能出手都得成为问题。我以为是叶哥过于谨慎判断失误了，现在看来，原来小丑竟是我自己。交易市场这不是还没重启吗？也许情况没你想的那么糟糕，没我想的那么糟糕，不，只会比设想中更加糟糕。我错了，错的彻底，一败涂地者是，一败涂地、啊。给你一分钟。我过完瘾了。言归正传，这些钱其实都是跟着叶哥赚的，就当是从头再来。下次投资我的钱就是咱大家伙的本钱。不过，我觉得你俩这会儿还是给叶哥打个电话吧，看叶哥是怎么说的，也看看叶哥那边能不能让你俩吃上一颗定心丸来。给叶哥打电话，毫无疑问，这是此时的最佳选择。我没脸打，也不好意思打。别看我，我也不适合打，毕竟这是你俩的事。行了，这个电话我打。拿起手机，郑天和紧急深呼吸后，这才按下了叶松的号码。喂，老张，怎么吗？叶老弟，我错了。哎，错了，怎么了？叶老弟，人心不足蛇吞象。我跟海滨之前就该听你的，就不该自以为是，就该跟着你一起从原油期货市场中撤退。国际原油的价格暴跌了，你们被套牢在里头了。叶老弟，你是对的，跟你之前设想的一样，大洋彼岸那头跟中东那边打不起来了，各自找了个台阶下。国际原油交易时间重启后，价格一路走低。说吧，你们给我打电话，主要是想说什么？咱们就想让你给咱们魏一夫镇定计。依你来看，这种情况咱们该怎么破？等吧，现在价格还在高位，想出手是不现实的。不同于股市，会有人托盘，期货这玩意就这样。如果真让我来说的话，我认为四十五美元这个价位是比较理性化的。四十五美元，意思是我跟海滨还能有的赚？应该有，至少在我看来应该有。不过价格暂时是不可能会这么快就会落到四十五美元的，所以你们可能还要被套几天。行，至少我这边心里有数了，用不着那么多患得患失了。还有别的事吗？没别的事，我就先挂了。命，没事了。了，一哥，是我自大了，我就该跟张强一样，紧跟着你的脚步的。挂断电话后，叶松百无聊赖的拿起手机，玩起了刚上线不久的轮回手游。叶松在稍感惊诧之余，野网已经积累了近千万粉丝的微博上进行起推广。轮回手游，业界最具良心、最具诚意的手游，没有之一。华国人不骗华国人，是真的好玩，很好玩，非常好玩。然而。这条动态一经发出后，反响瞬间沸腾起来。我去，叶总这还推广起手游来了？轮回官方这是给了你多少的宣传费用啊？轮回，昨天被蛇友安利了这手游，一进入游戏立马就不能自拔了。才刚退出来就看到叶总种草安利，六六六，同道中人啊！暴发户就是暴发户，这也是踩了狗屎运才让他赚这么多钱。天底下有几个实干家会去玩游戏的？开始下载了，下载好就玩去。汹涌的各种热议如狂风骤雨般席卷起来，也一下子把各种话题推上了热搜。纵使各种骂声层出不穷，但在各大手机应用商店中，轮回手游的下载量也迎来了井喷式的剧增。这绝对是千万推广费用都达不到的效果。傍晚时分，广深市鹅厂总部大楼，一名三十多岁的男子走入了副总裁办公室。周总，嗯，轮回这款手游听说了吗？听说了，本来就是一款刚上线冒头的游戏。但被叶松这么一种草案例，在各大手机应用市场中的热门指数狂飙。不得不说，这款游戏的沉浸度太高，很容易让人陷入其中。你知道轮回的开发方吗？知道，乾隆游戏公司是一个三人的团队。我怎么听说之前乾隆游戏公司找过你，但是被你拒之门外了？周总，这是的确怪我，他们当时研发的是大型网络端游，我当时没有看好，所以。就在刚刚，因为轮回的冒头，马总给我打了电话，要求未雨绸缪的去对轮回进行各项分析，分析这款手游会不会冲击到咱们鹅厂的游戏市场。周总，结果对咱们不会很乐观。这是一款全民通吃的手游，一旦发酵，会迅速占领市场份额，发起侵吞之势。就以咱们鹅厂当前最爆火的王者跟吃鸡，论核心卖点都远比不上轮回。其实轮回想风靡市场，还需要一段不短的时间才能打出口碑跟用户基数。可现在被叶松一条微博动态，让轮回坐上火箭了。准备两套方案，一个是准备对乾隆游戏发起收购的方案，另一个从现在起，召集团队必须以最快的时间把轮回手游给攻克，不惜成本把这款游戏摸透，然后开发出一款类似的，必须要快。好，周总。
，他还是想着以前的招数，先把竞争对手的游戏给攻克，再依法炮制出一款鸠占鹊巢的同款游戏来。然而他们万万想不到，这次摊上的轮回手游背后是叶松，而重生归来的叶松将会教他们鹅场做人，南山必胜客的神话也将必被叶松亲手所终结。对方律师什么来头我不管，交给我你就放心吧。如果对方律师在逼逼，我把他也送进去。你是一名律师？没错，华庭律师事务所的负责人，我姓张，单名一个三字。叶松陡然怔住，在听到要把对方律师送进去的时候，叶松就想到了前世在律政界大放异彩的张三，而华庭律师事务所在后世更是在整个亚洲都威名赫赫，业务甚至都拓展到了全球。同时，华庭律所还是前世龙星集团一路以来的战略合作伙伴，所以这是不是太巧了？我刚才听你打电话说要把对方律师送进去，那仅仅是我的正常发挥，有什么案子需要我帮忙吗？嗯，对了，我怎么看这你眼熟？你，你是乐子的叶松，叶总，没错，是我，叶总，久仰大名，幸会。张律师，不知乐资可不可以聘请您当首席法律顾问，甚至是可以跟张律师的律所建立战略合作关系？殊不知叶松这话一出，张三差点被自己的口水呛到。叶总，你是在跟我开玩笑吗？乐资是什么企业？虽说现在才刚上路，可是所有人都知道，摆在乐资面前的是一条加速起飞的跑道，是一家注定会名震寰宇的企业。就这种企业，能找他张三当首席法律顾问，能跟刚起步的华庭律所建立战略合作关系？没开玩笑，正儿八经的。叶总，你没开玩笑，其实是我刚才开玩笑了。实话实说，华庭律所成立才不到半年，而且我只接过一个案子。刚才说的把对方律师送进去，也是句玩笑话。我不是开玩笑，只要张律师有信心，我就敢让聘请你去当乐资的首席法律顾问，就敢跟你们华庭律所合作。而且这只是一个起点，不只是乐资，还有龙芯科技、龙芯地产，日后也许还会有更多。之所以会说这个，因为他知道张三的能力。知道华庭律所的实力，所以这一世他并不介意提前给张三以及华庭律所一个机会，一个助他们一臂之力快速崛起的机会。